Ang video na ito ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, tapos naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows Digital License, it's a legit copy, genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description, nasa $15 lang yan. Kung gusto nyo makakuha ng 10% discount, uh, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's X T N C. So XTNC. So makakakuha po kayo ng 10% off. So yan guys, makikita nyo na successful po yung code na tinipe po natin. Magkano na lang yan? Uh, $13.29. So na around yan, compute po natin. $677. Round off na lang natin guys. $678 pesos na lang yan guys. So sobrang mura. Super legit. Dito po ako buibili. If you're purchasing, you can use your Paymaya or Gcash. Yan po ang ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. Uh, for the processor, Ryzen 5 na 3600. Prepare natin siya ng 5700XT na Radeon RX. ROG Strix na ano, B450i na gaming. This is a mini ITX. Maganda rin combo guys ng 3600 and... Uh, 5700 XT okay if you want to go for experience now 4040p gaming and guys okay na the sticker na dito are all right guys so what's up christian here i'm back again uh, with another budget gaming pc builds so today guys ang ibibuild natin is a uh, 25000 na worth na budget na gaming pc uh, it's an Intel based system. Uh, it's a Core i3 na 9100F pairing with the GTX 1650. Yung mga parts isaysay natin mamaya. Iano rin sa inyo kung bakit ko napili yung mga parts na yun. Yung friend ko kasi guys nagpabuo sa akin, 25,000 lang yung budget niya. Christian, 25,000 budget. Kaso, meron na daw siyang hard drive, 1 tera. Pagka nalagay mo ng hard drive, is aabot siya ng mga around 27,000. Eh yun, sabi niya sa akin, meron na siyang hard drive. Pero pang mag-add kayo, if ever man, sundin nyo to yung build na to, mag-add kayo ng another 2,000, so papalo siya ng mga 27,000. Purpose ng build is uh, gaming lang, uh, online games, uh, lagi nang lalaro is Dota 2, PUBG, ano pa ba yung Apex Legend, at saka yung CSGO. Mamaya guys, makita nyo yung performance ito, check natin yung real-time uh, benchmark nito plus yung temperature yung thermals ibibuild ko mismo ngayon time lapse na lang hindi na siya build guide uh, or ano step by step kung wala pa ako idea guys how to build a gaming PC gumawa na po ako ng mga PC build guides so you can watch it na lang here ayan panoorin nyo lang yung playlist ko para magkaroon kayo ng idea how to build a gaming PC yung last time kasi guys na 25,000 budget ko is Ryzen na processor uh, pairing with a 1050 Ti Intel based system naman. So, wag naman puro Ryzen, di ba? <laughs> Kasi guys, Intel uh, tsaka si pag pinapare mo lang GTX na ano na card is hindi sila ganun ka lakas uh, sa kuryente. So, efficient sila uh, when it comes to ano sa power consumption. Ayun. Mamaya guys, makita niyo din yung power consumption. Check natin ngayon yung real time power consumption. Okay, so check na natin yung mga parts. Isaysa natin guys, hindi ko na unbox para mabilis tayo. Okay? Alright guys, so check natin guys yung processor uh, na napili namin. Sinabi ko rin so it's a uh, Intel based system. Ang uh, napili ko is yung Core i3 9100F. Uh, bakit F? Kasi wala siyang integrated graphics. Malalaman nyo bakit wala. Ayan, meron siyang F sa dulo. 9100F. Ayan, so it's a 9th gen na Core i3. LGA 1151 na sakit. Next part is the motherboard. Ang nabili kong motherboard is the Prime H310M-E. Ito ating ginamit ko last time. Eh. One of the reasons bakit ko binili ito, magkano ba ito? Na? Araw nasa 3,500 ato or 3,400 na kuha ito. Yan, kaya ako napilit guys, ito yung mga, may mga features yung ganito, yung mga protection. Ayun o. Ito siya H310M na uh, chipset. Micro ATX. Pasok po siya. Ayan. Next is the uh, GPU. GPU muna tayo. For the GPU guys, ito yung nakakuha ko. It's a Zotac Gaming a GeForce a GTX 1650. Uh, magandang i-pair to for the i3-9100F. Kasi last time, ano eh, hindi pa ako nakapag-feature ng six, uh, 1650. Puro 1660 or yung TI, di ba? Hey Christian, bakit di ka nag, ano, uh, ang tawag nito? Yung RX na 570. Wait yun guys, uh, siguro sa next video. Meron po akong uh, RX 570. Ayan. So, kaso baka i-pair ko ng 2600 na Ryzen. Ayan. So, overclocking edition yung napili namin sa 4GB na GDR5. 
uh, customer nito around nasa 7,600 ata ayan so si Zodak yung napili namin uh, for that so good na for online games makakakuha kayo dito ng decent frame rates uh, dito for yung mga online games siguro mga settings to mamaya malalaman natin alright so next uh, part is the storage uh, check natin guys uh, this is a 250GB na Delta T Force na ano RGB ayan Delta RGB pala ayan ito yung napili ko guys kasi uh, ako siya may pailaw siya ewan ko lang kung saan ko kaya kakabit to alright next is for the RAM ang RAM na napili ko is the of uh, course T Force din na Delta RGB na ayan. lagi ko tigam to guys actually ito yung ano ko sample ko dito kasi yung sa tropa ko is na iuwi nyo yung RAM actually T Force din ang bilhin namin ang nakuha kasi namin talaga is 2666 na frequency Si supported lang kasi ng i3 is ano eh Alam ko 2400 lang to eh Na frequency sa RAM Si 9400F ata yung 2666 Ayan. Of course yung sa chipset din naman hindi supported yung ano eh Pero sa 3000 pwede kayong kumuha guys 3000 If ever gusto nyo mag ano Or parang nakaabang na uh, ganun. So, Pero pag intel based system hindi nyo kailangan ng 3000 MHz Pero pag 2666 kasi or mababang frequency mura lang yun eh Ayan, so for 8 times 2 na ano, dual channel guys. Ay guys, nga pala guys, ako uh, akin ng dual channel kit kasi mura lang naman yung RAM ngayon eh. Uh, wag niyo gawing single kasi last time nag nangyari sa akin is sinigil ko, medyo may mga stutter. Okay, mga experience case ng stuttering, mga micro stutter. Uh, pag for single channel, pero pag dual channel, 8 times 2 ay 4 times 2 pala kasi 8 GB lang to eh. So, kuha kayo ng dual channel. Yes, next is the, eto, yung 550 watts na Browns. Uh, this is the Cooler Master MWE 550 na 80 plus white. Ayan, guys. Uh, it has a 3-year warranty. Ito, maganda kay Cooler Master, guys. Tsaka, subok ko na ito. Marami, lagi kong ginagamit ito. Tsaka, matagal ko na uh, ginagamit yung Cooler Master na power supply. Kaya, ito yung uh, pinili namin. This cost around, ano, nasa 2,500 ayan, 550 watts 450, gagana po dito mamaya guys, makita nyo yung power consumption kasi kaya ito lang yung pinili ko baka yung friend ko is mag-upgrade ng GPU kaya yan, yung white variant ni Cooler Master is parang bumili na kayo ng bronze, ano compare sa ibang brand ah, uh, 2 year warranty lang ata ata yung mga 80 plus ngayon si Cooler Master ginawa nyo 3 years warranty, ayan, so for the uh, white, ano nya uh, 80 plus white A case Teka lang sa case Guys ang case is Ito yung Omega X Ano ba to? X1-M Tinapili ko uh, Bakit ko napili to? Because it has a uh, Tatlo na yung fan nya uh, Sa harap Ayan Stock fan lang Walang LED O kailangan Meron syang ano dito Cut out for uh, Ventilation Tapos wala syang uh, 120mm Kaya bumili ako ng isa uh, This cost around ano, 200 pesos lang to Single LED <laughs> Walang ano Managanap lang ako mura Na may LED Ayan so Tempered glass Side and sa front Ayan Tapos yan Makikita nyo yung mga uh, Front panel connectors dito And meron syang Naka-portrude na uh, This is sa may side panel Ayan makikita nyo mga guys Maganda to guys Meron syang cut all For the power supply And yun Meron syang vent holes din Doon sa may PSU shroud nya Ayan At supports uh, Standard ATX Up to mini ITX So yun uh, Guys Mamadali ako <laughs> Build ko na guys Para ma-check na natin yung ano, ano nito Yung Benchmark Para makita nyo na Okay So build ko na Alright guys, so ngayon is mag-benchmark na tayo. Uh, start natin guys uh, with the uh, Cinebench R20. So yung Core i3 9100F is a 4 core and 4 threads na chip. Okay, so let's try. Nag first run ako kahapon, 1396 siya guys, 1396. So start tayo ngayon. Yung case is narado ko po yung side panel niya. Uh, both dun sa sides, uh, dun sa temper glass, and dun sa uh, likod. Currently, nasa 86 lang yung power consumption. Uh, check nyo na lang yun. Dahil siguro, i-skip ko na lang to. Alright guys, malapit na matapos. Grabe, sobrang tagal. 
Ang uh, currently guys, yung power consumption is 88 watts. So ito yung maganda sa Intel guys. Uh, hindi sila ganun kalakas kumain ng uh, ano, uh, power consumption. Eh malapit na matapos. So malalaman natin mamaya and Ah, uh, ito is nagra-run lang yung uh, tawag nito, yung CPU lang ah, uh, without GPU to. So yun yung ano kinakain. Nasa 87 watts na ngayon 'yan. So done now with the Cinebench R20. Ah, uh, ngayon guys is mataas po yung score, uh, 1424. Ayan. So yan po yung score ng Cinebench release na R20 'yan. Guys, ang ginawa ko dito is yung RAM niya is naka ano po, uh, dual channel config. Tapos guys, enable ko yung XMP profile sa BIOS. Okay? So let's check naman yung temperature after nag uh, Cinebench R20 nag run ako. So nag max siya ng 67 degrees Celsius. Stock cooler po yung gamit natin uh, ng Core i3, yung sa Intel po yun. Yes guys, nag max siya ng 67 uh, degrees Celsius. Ayan. So currently yung idle ngayon is nasa 40, 39, 41 mga ganun. Pata ko lang sa inyo yung power consumption ng idle ng system. So, ngayon is naglalaro siya between 48 to 50. Ayan, nagpa-49. Ayan po yung idle consumption. Then, browsing tayo. Ayan, nag-60 na guys. 59. Wait lang ah. Action C. Check lang natin guys. Uh, Tingin 25,000 budget ko eh. So, this is a AMD na uh, 2200G. Uh, pairing with the GTX 1050 Ti Guys, nagmura na ito ngayon Okay, so check na lang Ayan. Browsing, Facebook tayo Ayan, so habang nag-ano is Nag-64 siya, 50, mga ganyan 50 to 64, pumapalo Pa-under ulit tayo ng video Ayan, 58, ganyan So yan, that's for the ano uh, Browsing uh, uh, Power consumption Okay, alright, so guys, here's the settings of the, you know, Far Cry 5, uh, New Dawn, so 60 frames, uh, 1080p, then 16 by 9 yung sunet ko, then quality is normal lang yung sunet ko, then naka-off po yung motion blur, yes, anti-aliasing is naka-TAA po, uh, para ma, ano natin, uh, smooth po yung mga, ano, wala po yung mga edge-edge, so yan guys, start na tayo sa benchmark ng Far Cry 5. So, new dawn, uh, guys, yan. So, tingin lang po kayo dito. Here's the power consumption. Then, yung benchmark dito, yan. Tingin-tingin lang po kayo dito. So, GPU temp, CPU temp, and yung mga frames per second, then average. Yun. Currently, nasa 67, 73-ish. Mga ganun. Average is 57. Ayan. So, GPU temp is, nasa ngayon is 48. Then, CPU is 61. Stock cooler lang tayo, guys, uh, with the Intel. So, and currently consumption, power consumption natin 156, 260 Ayan, nag 59 po siya ngayon Then, yan, check nyo lang yung details guys This is, ano guys, uh, normal settings So, sinet ko para makakuha tayo ng malaking ano, frame rate So, yan Yeah guys, okay um, Currently yan, 58 FPS average uh, For the, ano, Far Cry 5 New Dawn Ayan Next game is the Shadow of the Tomb Raider. And guys, ito yung settings ko uh, for this game. 1080p, off natin yung V-Sync. Yan, naka anti-aliasing po. Then graphics is naka, wait lang, check natin. I medium natin. Then, check lang natin na. Tanggalin ko lang yung motion blur. Tsaka, yan, okay na guys. Uh, start na tayo for the benchmark ng Shadow of the Tomb Raider. Yan, nakita nyo guys, average FPS is 62. And so, current GPU temp is 55, then 62 for the CPU. Tapos, power consumption is 161. And, yan, nag-max na yung 162. So, guys, nandito na tayo sa may, ano, yung sa market. So, yan, uh, currently, uh, average is 69. Uh, ngayon is uh, 61 siya, yung like, 50s. Then, GPU temp is mabada po ng 56 degrees Celsius. Uh, sa CPU naman, 64 na, yan, like, 65. And so check lang natin niyo guys. So this is medium settings uh, for the Shadow Tomb Raider benchmark 161 uh, current uh, power consumption. <laughs> Bubulol ako. <laughs> And so mga mga guys naka sa background uh, makita niyo lahat ng ano yung sa CPU temperature uh, 
all throughout the game uh, check na lang natin kasi yung ginamit ko yun sa ano hardware info HW monitoring pala so yan average is 65 uh, frames uh, per second for the Shadow Tomb Raider alright guys next game is Division 2 Tom Clancy kakabili ko lang nito guys nag sale eh. <laughs> So, yun yung video settings, 1080p, okay, uh, enable, yes, graphics natin, set to medium, uh, v-sync is off, off natin guys, apply, okay siya. Agent, 164, smooth guys, on ano, smooth on medium settings, 80, 74, uh, average Saan na ba siya? May bari dan eh Okay Uy Saan na ba yun? Uh, take cover Oops Shotgun Tumatagos 73, 74 Medium settings guys uh, For the preset and Settings Currently 57 Yung ano uh, GPU Temperature 61 for the CPU Oh sarap maglaro nito Division Ganda ng graphics Press hold F Ayan guys So Next game ko na to <laughs> Baka mag enjoy ako nito Cut ko na to Nakita nyo naman yung frame rate guys, average na ng 74 uh, sa medium settings. Suwabe, ang ganda. Ang ganda rin ano guys, uh, Division 2. Alright, so next game is GTA 5. Normal to high yung sanat ko. Tapos yung mga MSAA times 2 lang. Then yun, anti-sotropic filtering times 4 yan. So let's check guys, currently is 128 frames per second. Nagwa 107, 106 GPU temp is 51, 52 CPU temp is nag ano siya ng 63 Then power consumption is 148 And so Check nyo na yung mga scene And yung frame rates ko ano yung mga drop 85, 84 ngayon current Okay So, 92, 95. 70. Drop ng frames per second to 70. Not bad. For normal, ano guys, ha? Too high settings. So, yan. Kimplay nyo na lang kung gusto nyo mag-high or very high. Nasa sa inyo na yun. Kung sa akin kasi gusto ko yung mas maraming frame rates. Kaya, pinili ko yung medium to high. Okay? Alright guys, next game is PUBG So, team settings uh, 1080p, full screen Then, medium lang guys Yung overall quality na, ano, na preset ko Tapos, yan nakikita nyo Ayan, Enable natin yung sharpen Okay, so Wait lang, uh, medium settings guys Hindi nyo nakita kanina Ikot-ikot lang naman ako dito Hindi na ako. 57 times for the GPU Patagalin natin guys para ano Malaman nyo Guys, naka-aircon na ako Ay gago, patay gago. Yun lang. Uh, expected na lang eh. Expect, expected na lang tayo. <laughs> Natamad na ako mag ano. May kasabay pala ako dun guys. Ayan. Currently nasa 93 uh, frames per second for the average. Patagalin ko lang ha. Kasi yung GPU eh. Check lang na natin yung ano. 57. Uh, currently so 62 for the CPU max yun nagpapapalo siya ng 100 frames per second oh. medium setting so okay na okay dito guys so pag nag 58 to then no. check na natin guys ha. okay okay yung performance ng card eh. single uh, fan lang yun guys ha. yung Zotac and so wait lang natin so yeah guys 57 pa rin di pa rin gumagalaw Average kanyan is 94 frames per second. FRG. Check lang natin ito sa labas para... Uh... Okay guys. So, hindi siya gumagalaw. 57 lang. Na-maintain yung card yung ano. 
uh, temperature yun, 56, 57 so yeah, 57 is ano, uh, very good, tapos nakawa pa yung decent frame rates uh, for PUBG 94 frames per second for uh, average, and so yeah, CSGO oh, here's setting high preset lang yung ano, MSAA times 8 lang oh, ito mga baril eh Ayun lang. Puro one shot tayo ngayon guys ha. Crack crack this lang. Uy! Ah! Oh fuck. Nakitulong pag red switch. Ang sarap naglaro. Ah! Ay, mali! Yun lang. Average 173, 55, 62 for the ano. Ay! Uy, nangyawa mo dyan. <laughs> That's... Okay guys, yun lang. Ano ba yun? 152 for the ano eh. Uh, power consumption. 173 uh, sa average frames per second. 55 for the GPU temp. 64 sa CPU. Uy, nag-64 ha? Alright guys. So, Apex try natin. Uh, ito yung video settings sa sunet ko. Kanina. So, medium to high. Ano lang natin to? Mga times 8 lang natin. Kasi, high. Teka lang. Uh, FX high natin to. So, average is 91. Currently, nasa 8992. 56 for the GPU temp, 63 sa CPU. Yan guys, power consumption is 160. Teka, hindi ko makita yung map eh. Target over there. Let's see. Kung meron nga. Uy, meron ba isa? lang let's <laughs> wala sa aim ayan tinatest ko for F1 ngayon at natamad ako mag apex uh, nakita nyo naman yung performance na pinakita nito kanina yeah for 25,000 sulit po to okay naman si ano uh, Omega X1-M itong case kasi kaya ako napili is hindi naman maarte yung may ari so he wants a clear side ano lang tapos mura lang nasa below 2000 lang nakuha ko lang itong mga 17 um, maganda dito is meron syang tatlong fan hindi ko nabibili if you know kung gusto nyo ng RGB then palitan mo pero high RPM yung fan guys maganda nakukul yung mga components sa loob tapos yun hindi restricted yung hangin kinapa ko kanina okay sya guys for the upgrade pal probably siguro yung RAM uh, kasi 8GB kung medyo maglalaro kayo ng triple A title so katina naman guys okay naman yung mga triple A title eh yun nga lang pag uh, ano mga high FPS yung target mo talaga if eh, yun kailangan mo talaga mag upgrade ng mga magandang CPU dun tsaka GPU so, yung RAM uh, 6, 16GB kasi 8GB lang to dual channel so guys okay kayo single channel ha dual channel ko ninyo Ayun, so, kasi mura na lang RAM ngayon. Ngayon, 2-slot design lang naman yung motherboard. Then, ang gawin nyo, kung na rin, naka-dual channel kit kayo ng 8GB. Benta nyo na lang, then kuha kayo ng uh, 16GB. Sa cooler, hindi na siguro kailangan. For aesthetics na lang, uh, it's up to you kung magdadagdag kayo. Mm, yan guys, uh, chente ka siya for, ano, ang ganda ng, ano, ng thermal performance ang case na to yan nakita na naman kanina sa PUBG 57 lang yung max temperature ng ano eh sa CPU so, umabot siya ng ano eh uh, 60 ano 64 sa GPU kata eh max time is 57 kanina so for 25,000 budget sobrang sulit to guys check na lang guys yung pricing uh, naglagay nila ng pricing sa Lazada yan kung gusto nyo order hindi kayo makakapata ng Gilmar yan so yun yung nilagay ko is Gilmar price ha yung dun sa description ng video yung total and for power consumption 156 ngayon sa F1 161 so guys so yun lang there you have it thank you guys for tuning in ito lang yung 25,000 na intel based system na budget gaming PC and nagrarar ka sa inyo ng mga ganito so nakita naman yung decent frame rate so nakukuha natin uh, sa mga laro na to 
Alright, so there you have it. Thank you guys for tuning in. Uh, I'll the action, so like the video, subscribe, and I'll see you on my next budget gaming PC build. Bye bye. So, yeah, Ryzen 5 uh, 2600. Yung motherboard, guys, uh, it's a Prime A320M na Dash K. Ito. So, Gigabyte, isa po sa pinakamura na RX 570. This is the VL249. Uh, it's an IPS panel, free sync, uh, HDMI, uh, 75 Hz. Frameless po yung design niya. Yan yung nakikita nyo.